dear friends welcome kerala university endam semester bcom commerce with computer application vidyarthigaludeyum bcom vidyarthigaludeyum informatics and cyber laws enna paper lannu innu internet as a knowledge repository enna topic aanu discuss cheyyunnathu internet as a knowledge repository enna topic randamatha module knowledge skills for higher education internet enna പ്രധാന ടോപ്പിക്കിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആസ് എ നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു പലപ്പോഴും നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി ആയി ആക്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി ഈസ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസേഴ്സ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാ ബേസിനെ നമ്മൾ നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നു knowledge repositories are often managed by private organizations and they are also referred to as digital learning repositories knowledge repositories mikkapolum or private database aanu palapolum public ne access cheyan kariyuna itharam public database ne electronic performance support system gal അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റൽ ലേണിംഗ് റിപ്പോസിറ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റൽ ഓബ്ജക്ട് റിപ്പോസിറ്ററീസ് എന്ന പേരിൽ പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം നോളജ് ബേസിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസുകളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസിനെയാണ് പൊതുവെ നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ജേണൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാബേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊതുവെ ഇത്തരം ഡേറ്റാബേസിന് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരം ഡേറ്റാബേസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റാബേസുകളായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഒരു നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം So, a knowledge repository is an online database which is maintained by a private organization. If you look at knowledge base, a knowledge base is a self-serving online library of information. But a self-serving online library is a knowledge base in the term of which we can do. It contains information about product, service, department or topic. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് സർവിംഗ് ആയ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി ആണ് നോളജ് ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോളജ് ബേസിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷനുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മുഖേനയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോളജ് ഡേറ്റാബേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബേസിന്റെ ടൈപ്പുകളെ നോക്കിയാൽ ദർ ആർ സിക്സ് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് ബേസ് നോളജ് ബേസിനെ ആറ് വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറി ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇന്റേണൽ നോളജ് ബേസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ യോഗത്തിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇന്റേണൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹോസ്റ്റൽ നോളജ് ബേസ് എ ഹോസ്റ്റൽ നോളജ് ബേസ് കളക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് So, a hosted knowledge base collects and stores information for both internal and external customers or stakeholders 
keeping data well organized ini moonada type aanu self hosted knowledge base a self hosted knowledge base is hosted on organizations own server ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നോളജ് ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഹോസ്റ്റഡ് നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി ആൻഡ് അതർ അപ്ഡേറ്റ്സ് മറ്റുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഡേറ്റാ ബേസുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർവറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാം ടൈപ്പ് ആണ് കസ്റ്റമർ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എ കസ്റ്റമർ നോളജ് ബേസ് ഓർഗനൈസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന നോളജ് ബേസിനെയാണ് കസ്റ്റമർ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാം ടൈപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് ആർ ഓപ്പൺലി ആക്സസിബിൾ ടു പബ്ലിക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നോളജ് ബേസ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് യാതൊരു ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നോളജ് ബേസ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു കസ്റ്റമൈസ് ദയർ സോഴ്സ് കോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നോളജ് ബേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് പബ്ലിക്ലി ആക്സസബിൾ നോളജ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നോളജ് ബേസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്കലി ആക്സസബിൾ ആയ നോളജ് ബേസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോളജ് ബേസും ഡേറ്റാ ബേസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോളജ് ബേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഈസ് ദാറ്റ് എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഈ നോളജ് ബേസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ നോളജ് ബേസ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് Questions and answers to solutions to a problem. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ആൻസർ ആയിട്ടും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ബേസ് അലോസ് റാപ്പിഡ് സെർച്ച് റിട്രീവൽ ആൻഡ് റീയൂസ് റാപ്പിഡ് ആയ സെർച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള സെർച്ചിങ് റിട്രീവൽ ആൻഡ് റീയൂസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോളജ് ബേസ് അലോ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ നോളജ് ബേസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി റീയൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് റാപ്പിഡ്ലി റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നോളജ് ബേസ് ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്